kanalım Güzellik ve Bileceğe hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu pembe ağırlıklı makyajı yaptım. Gündüz etkinliklerinde ilk buluşmanızda güzel olabilecek romantik bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de işinize yarar. Eğer bu makyajı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. Evet ben cildimi güzelce temizledim, nemlendirdim. Şimdi bir tane primer kullanacağım. Yaz ayları olduğu için artık yaz gelmeye başladığı için biraz güneşten faydalanabildiğimiz için birazcık daha ışıtılı bir primer kullanacağım. Elimin tersine birazcık sıkıyorum. Sonra da tüm yüzümü uyguluyorum. İlk sürdüğünüzde biraz fazla ışıltılı gelebilir. Endişelenmeyin. Üzerine bir mat fondöten süreceğiz. Ve ışıltısını bu sayede dengeleyeceğiz. Fondöten olarak Maybelline'in Dream Pure BB kremini kullanıyorum. Onu da Real Techniques'in makyaj simgeliyle cildime bir güzel uygulayacağım. Cilt makyajımın ağır olmasını istemiyorum ama yine de cildimin çok pürüzsüz olmasını istiyorum. O yüzden sadece BB krem kullanarak başladım. BB kremden sonra Essence'ın Stay Natural kapatıcısıyla şu cildimdeki minik kızarıklıkları kapatacağım. Sadece hemen üzerlerine nokta halinde koyuyorum. Çok yaymamaya çalışıyorum. Olabildiğince küçük bir alanda kapatmaya çalışıyorum. Aynı kapatıcı ile biraz da gözlerimin altını aydınlatacağım. Şu bölgeye uyguluyorum. Sonra da Real Techniques'in makyaj simgeri ile karıştıracağım. Göz makyajıma geçeceğim. Gözümün üstünü Wet n Wild'ın Cover Olum'daki şu pembe kapatıcı ile aydınlatıyorum. Elimle uyguluyorum. Çok fazla almıyorum. Göz kapağım boyunca da uyguluyorum. Şu pop pop allıkla göz kapağımın üstünü boyayacağım. Bunun için hafiflik bir fırça alıyorum. Göz kapağımın karıştığı yerden hafifçe uygulamaya başlıyorum. Kaş kemiğinin üstüne doğru hafifçe dağıtıyorum. Şu bölgeye de birazcık uygulamayı unutmayın. Şimdi gözlerimin iç kısmını biraz aydınlatacağım. The Balmish Lady paletinin e, Jet Setting Jennifer rengini kullanıyorum. Şu ince uçlu fırçamın ucuna biraz alıyorum. Gözlerimin iç kısmını şu şekilde uyguluyorum. Gözlerimin alt şeridinde birazcık daha ileriye kadar devam ediyorum. Daha sonra yine aynı paletteki Shameless Shana Shadow'u alıyorum. Bunu da çok hafif hareketlerle gözlerimin dış kısmına uyguluyorum. Çok az uygulama özlem gösteriyorum. Sadece orada bir renk daha istiyorum bu kadar. Şimdi gözlerimi birazcık daha büyük göstermek için e, ten rengi göz kalemiyle gözlerimin iç kısmını boyayacağım. E, bunun için de Rimmel'ın Scandalize göz kalemini kullanıyorum. Ve e, Maybelline'in One by One Rimmel'i ile göz makyajımı sonlandırıyorum. Uyguladım, göz makyajımı bitirdim. Şimdi de biraz kaşlarımı dolduracağım. Bunun için Flormar'ın 401 numaralı kaş kalemini kullanıyorum. Öyle çok yoğun bir kaş rengi istemiyorum. Sadece birazcık daha belirginleştirmek istiyorum. Evet, şimdi cildime pudra uygulayacağım. Maybelline'in Effiniton Pudrasını kullanıyorum. Rengi Golden Beige. Bir pudru fırçasıyla tüm yüzümü uyguluyorum. Sıra geldi Alla. Allık için Essence'ın Silky Touch Blush'ını kullanacağım. Bunun rengi neymiş? Rengini söyleyemedim. Etiketi soyulmuş. Kusura bakmayın. Dirt Works'ın Allık fırçasıyla yanaklarımı çok az uygulayacağım. 
şu disco disco aydınlatıcı alacağım. Adı da çok komik disco disco. Ee, onunla elmacık kemiklerimin üzerlerine çok az aydınlatacağım. Ruj olarak da yine Dibam'ın Bamboyaj paletindeki First Officer'la neymiş? First Officer'la kaptan renklerini karıştıracağım ve onları uygulayacağım. Gördüğünüz gibi makyajımın bitmiş hali bu. Oldukça pembe ağırlıklı bir makyaj oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalımı takip etmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.